আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদের জন্য সাথে আছি মেহরুন নেসা তাহমিনা বিস্তারিত সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনামগুলো মুম্বাই ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ঘোষণা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন আমাদের তরফ থেকে যা যা করণীয় আমরা করে যাচ্ছি এবং খাদ্য ঔষধ ওনা সব কিছুরই ব্যবস্থা যত লাগে সেটা আমরা দিতে পারবো দেব সিলেটের জয়ন্তপুরে বন্যায় নিখোঁজ মা ছেলের মরদেহ তিন দিন পর উদ্ধার পানি কমলেও সুনামগঞ্জে ত্রাণ সংকট টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি উত্তরাঞ্চলের পর এবার বন্যা কবলিত মধ্যাঞ্চল এবং নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ শেখ হাসিনার দৃঢ়তার পরিচয় বললেন চীনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক মন্তব্য এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে যা থাকছে সীতাকুণ্ডের অগ্নিযোদ্ধা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পরিবারের খবর আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শীত সব সিজনেই ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে এবং শুরুতে থাকছে বন্যা পরিস্থিতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন বন্যা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বন্যা মোকাবেলায় সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সহায়তা দেয়া হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নীলাদ্রি শেখর রিপোর্ট শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ বন্যায় ভেসে গেছে সিলেটের বিভিন্ন এলাকা পাহাড়ি ঢল আর অতিবৃষ্টিতে নদ নদী ও হাওড়ের পানি বাড়তে থাকায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় চল্লিশ লাখ মানুষ এমন পরিস্থিতিতে বানভাসী মানুষের সহযোগিতা ও বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে মঙ্গলবার সকালে হেলিকপ্টারে করে নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ ও সিলেট যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে বসেই বন্যা দুর্গত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি পরে সিলেট সার্কিট হাউসে মত বিনিময় সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন সরকার ও আওয়ামী লীগ সবসময় অসহায় মানুষের পাশে আছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী পরে সিলেটে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং হজরত শাহপরান রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজার জিয়ারত ও বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের জন্য দোয়া মনাজাত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা বন্যা কবলিত জেলাগুলোর মানুষদের জন্য ত্রাণ সহায়তা দেয়া অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দুর্গত এলাকায় যেখানে খাবার সংকট সেসব জায়গাগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বন্যা কবলিত জেলা থেকে ফিরে মইন হোসেনের ভিডিও চিত্রে শাকের আদানের রিপোর্ট সিলেট সুনামগঞ্জ নেত্রকোনা সহ দেশের বন্যা কবলিত জেলাগুলোর মানুষ চরম কষ্টে দিন যাপন করছেন বিশেষ করে দুর্গম এলাকার জনগণের কষ্টের তীব্রতা কয়েক গুণ বেশি বন্যায় লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এমন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশের মানুষের সেবায় সবসময়ই এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী 
এই মুহূর্তে হেলিকপ্টার যেই রোলে আছে সেটা মেইনলি হচ্ছে রিলিফ প্রদান করার জন্য এবং রেসকিউ অপারেশনের জন্য এই মুহূর্তে এটা হেডকোয়ার্টার সিদ্ধান্ত নেবেন কোথাও যদি মেডিকেল সাপোর্ট দেওয়ার দরকার হয় সেইভাবে টিম অনগ্রাউন্ডে স্ট্যান্ডবাই করা আছে এবং হেলিকপ্টার অনেকগুলো জায়গায় ডেপ্লয় করা আছে যাতে আমরা রিকোয়ারমেন্ট আসলেই আমরা সেখানে সাহায্যের জন্য চলে যেতে পারি বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষদের জন্য শুকনো খাবার দিনের বিভিন্ন সময় পর্যায়ক্রমে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে বিমান বাহিনী দুর্গম এলাকাগুলোও চিহ্নিত করার কাজ করছে বন্যা কবলিত মানুষদের উদ্ধার কার্যক্রম এবং জরুরি চিকিৎসা সেবায় মেডিকেল টিমও প্রস্তুত রেখেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সবসময়ই অগ্রগণী ভূমিকা পালন করে আসছে এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি যেসব দুর্গম এলাকায় খাদ্য সংকট খুব প্রখর সেসব জায়গায় হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ থেকে শাকির আফদান চ্যানেল আই সুনামগঞ্জের লাখ লাখ পানিবন্দী মানুষ খাদ্য নিরাপদ পানি জ্বালানি ও ওষুধ সংকটে রয়েছে স্থানীয়রা দ্রুত ত্রাণ সহায়তা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তবে এর মাঝে সুনামগঞ্জের বেশ কিছু জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্ক সচল হয়েছে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জে ছয় দিনেও বন্যার পানি কিছুটা কমলেও পুরোপুরি সরেনি বসবাসের উপযোগী হয়নি ঘর বাড়িগুলো খাদ্যের অভাবে গবাদি পশু নিয়ে চিন্তিত রয়েছেন কৃষকরা দেশের সিলেট সুনামগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনায় বন্যা অপরিবর্তিত রয়েছে বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে কাজ করছে সেনাবাহিনী টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে যমুনা ব্রহ্মপুত্র ধরলা ঘাগট করতোয়া তিস্তা সহ সবগুলো নদীর পানি বাড়তে থাকায় উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর ছাড়িয়ে বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে দেশের মধ্যাঞ্চল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিশ ভাগ থেকে পুলিশের রেশন শতভাগ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে নতুন স্থাপন করা পদ্মা সেতুর উত্তর ও দক্ষিণ থানা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের সেবার মান বাড়াতে দু থেকে দু সাল পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীর আমূল উন্নতি করা হয়েছে অনুষ্ঠানে বারোটি জেলার পুলিশ হাসপাতাল এবং ছয়টি নারী ব্যারাকেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী সে সময় তিনি পদ্মা সেতু নির্মাণ বন্ধের ষড়যন্ত্র নিয়েও কথা বলেন পদ্মা সেতু নিয়ে আপনারা জানেন যে আমাদের উপর আমাদের দেশের একজন বিশ্বখ্যাত মানুষ হলেও একটা ব্যাংকের এমডি পদ তার বয়সের কারণে ছেড়ে দিতে হচ্ছে সেটা তিনি মানতে পারেন নাই একদিকে যেমন আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দুই দুটো মামলা করে হেরে গেছে পরবর্তীতে সেই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে তাদেরকে কাছে তদবির করে যেভাবেই হোক আমাদের পদ্মা সেতু টাকা বন্ধ করে দিয়েছিল মামলাও করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কানাডা আদালতে সেই আদালতের রায়ে স্পষ্টভাবে তারা কোর্ট বলে দেয় যে এখানে কোনো দুর্নীতি তো হয়নি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে সমস্ত অভিযোগ করেছে সেগুলি সব ভুয়া বানোয়াট মিথ্যা এবার ফ্রেশ সিমেন্ট পদ্মা সেতু কাউন্টাউন নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে শেখ হাসিনা যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা আর কোন বিশ্ব নেতার পক্ষে সম্ভব হতো না বলে মনে করেন চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং তার মতে বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর বাংলাদেশের উপর আস্থা ছিল না বলে তারা ফিরে গেছে কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি চীনের বরাবরই আস্থা ছিল এবং আছে পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থায়নের কথা ছিল বিশ্বব্যাংক জাইকা এডিবির মতো বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর কিন্তু মিথ্যা দুর্নীতির অভিযোগে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ায় বিশ্বব্যাংক সেই পথে হাঁটে বাকিরাও অভিযোগ অস্বীকার করে শক্ত অবস্থান নেয় বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার সেই সময়ের প্রেক্ষিতে তা কিছুটা অবাস্তব শোনালেও বঙ্গবন্ধু কন্যার দৃঢ়তায় পদ্মা সেতু আজ গর্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে 
শেখ হাসিনার দৃঢ়তার কথা শুনিয়ে চীনা রাষ্ট্রদূত বললেন বাংলাদেশের মানুষের প্রতি অন্যরা আস্থা রাখতে না পারলেও চীনের সেই আস্থা আছে আমি মনে করি না অন্য কোনো দেশের কোনো সাধারণ নেতার পক্ষে শেখ হাসিনার মতো এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হতো সকল সন্দেহ চাপ ও অভিযোগের মুখেও তিনি ইস্পাত কঠিন হয়ে নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু করার ঘোষণা দিয়েছিলেন যার জন্য অসীম সাহস দরকার ছিল এখন আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না যে বাংলাদেশ পারে না সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থে বাংলাদেশ পদ্মা সেতু করেছে জানিয়ে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন এই সেতু বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক অর্থায়ন বন্ধ করা ছিল বাংলাদেশের জনগণ আর সরকারের প্রতি তাদের আস্থার অভাব কিন্তু বাংলাদেশের ওপর বেইজিং এর পূর্ণ আস্থা ছিল আমরা জানতাম বাংলাদেশ যদি বলে নিজস্ব অর্থে করবে তবে তারা পারবে দেশের দীর্ঘতম এই সেতু বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নেই করেছে কোনো বিদেশি অনুদান বা ঋণ নেওয়া হয়নি আমরা এটা বিশ্বাস করেছি এবং আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল রাষ্ট্রদূত জানান বাংলাদেশের প্রসঙ্গ এলেই চীনের রাষ্ট্রপতি পদ্মা সেতুর কথা বলেন তাতেই বোঝা যায় এই সেতু বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে গেছে চ্যানেল আই ঢাকা খেলাধুলার আপডেট নিয়ে আই স্পোর্টস এ আছেন রাহুল রায় আমরা যাচ্ছি তার কাছে রাহুল তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সবাইকে স্বাগত আজকের আই স্পোর্টস বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে কি ভাবছেন সাবেক অধিনায়করা তাই জানাবো আজকের আয়োজনের শুরুতে টিম পারফরম্যান্স ও ক্রিকেটারদের ধারাবাহিকতার অভাবেই টেস্টে ক্রিকেট তলানিতেই রয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ জানিয়েছেন দুই সাবেক অধিনায়ক নাইমুর রহমান দুর্জয় এবং আকরাম খান ড্র করার মানসিকতা না রাখা এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে সংগঠক ও ক্লাবগুলোর দীর্ঘ পরিসরের ম্যাচে উদাসীনতাকেই দুষছেন তারা আদিল আহমেদ শানের রিপোর্ট টেস্ট ক্রিকেটে পরাজয়ের বৃত্তে আটকে আছে বাংলাদেশ সাউথ আফ্রিকা শ্রীলঙ্কার পর উইন্ডিজদের বিপক্ষেও টেস্টে হার দিয়ে সিরিজ শুরু করল টাইগাররা টেস্টে স্ট্যাটাস পাওয়ার বাইশ বছর পূর্তির সময়টাও এমন হওয়াটা দুঃখজনক বলছেন দুই সাবেক ক্রিকেটার নাইমুর রহমান দুর্জয় এবং আকরাম খান তারা বলছেন এর জন্য শুধু ক্রিকেটাররাই নয় ক্লাব এবং সংগঠকরাও দায়ী ক্লাব অফিসিয়াল বলেন বা অর্গানাইজার বলেন সবাই একটু আসলে টেস্টের দিকে কারণ ক্রিকেটের মূল জায়গা হচ্ছে টেস্ট আমরা টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছি টেস্ট খেলছি অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে টেস্টের কালচার বা আমাদের ডোমেস্টিক ফার্স্ট ক্লাস এইগুলিতে আর একটু যত্নবান হতে হবে দেশের বাইরে পেসার আর দাপট দেখালেও ফর্মে নেই ব্যাটসম্যানরা ওয়ানডে এবং টি টোয়েন্টিতে একক পারফরমেন্স ভূমিকা রাখলেও টেস্টে টিম পারফরমেন্সের গুরুত্ব আবারও তুলে ধরলেন সাবেক দুই অধিনায়ক টেস্টে ভালো করে ওরা কিন্তু সব ফরম্যাটেই ভালো করে তো সো আমাদের গোলটা সেট করতে হবে টেস্টের জন্য শর্ট ফর্ম ফরম্যাটে যেটা টি টোয়েন্টিতে মনে হয় একটা দুইটা ওভার ভালো করেও কিন্তু রিকভারি করা যায় কিন্তু টেস্টে সেই জিনিসটা লাগে না একের জন্য পারফরমেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব অবাক লাগে যে আমাদের এত ভালো ভালো প্লেয়াররা সবাই একসঙ্গে ফায়ার করলে কিন্তু টেস্টে এরকম হওয়ার কথা না টেস্টে সময়টা পার করা বা আর একটা অপশন যে থাকে ড্র সেই চিন্তাটা মনে হয় আমরা অনেক সময় করি না এনামুল বিজয়ের পর টাইগারদের টেস্ট টিমে পেসার শরীফুল চব্বিশে জুন রাত আটটায় শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট আদিল আহমেদ শান চ্যানেল আই ঢাকা অতিবৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতির কারণে সিলেট থেকে ঢাকায় বিসিবির হাই পারফরমেন্স টিমের ক্রিকেটারদের ঢাকায় আনা হয়েছে ঈদের এক পর্যন্ত মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে অনুশীলন করবে এইচপি দল শ্রীলঙ্কা এবং আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সফর পিছিয়ে যাওয়ায় বাংলা টাইগার্স এবং বাংলাদেশ এ দলের সঙ্গে আগামী মাসেই চার দিনের বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলবে তারা সিলেট থেকে আসার পর ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করেছেন বিসিবির পরিচালক এবং এইচপি উইংয়ের চেয়ারম্যান নাইমুর রহমান দুর্জয় সাথে ছিলেন আরেক বোর্ড পরিচালক আকরাম খান এ সময়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে তরুণ ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা দেন তারা ক্যাম্প শুরু হওয়ার পরে তো একটু ওয়েদার খারাপের জন্য আমরা সিলেট থেকে নিয়ে আসছি আমরা ঈদের পরেও যতদিন সম্ভব আমরা আবার কন্টিনিউ করব কারণ এর ভিতরে রাজশাহীতে আমাদের একটা ম্যাচ আছে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবো আমরা ফোর ডে টাইগার্সের সঙ্গে আমাদের খেলা আছে এ টিম 
ট্যুরে যাওয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুরে যাবে তো তাদের प्रिपरेशनের জন্য এবং আমাদেরও ম্যাচ খেলার একটা অপরচুনিটি দর্শক এই ছিল আজকের আই স্পোর্টসে ফিরে যাচ্ছি তাহমিনার কাছে রাহুল আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক সর্বশেষ তথ্য জানিয়ে দেওয়ার জন্য এবার যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বন্যা কবলিত এলাকা থেকে ফিরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন বিএনপি সহ যারা ঢাকায় বসে সরকারকে পরামর্শ দেন তাদের কাউকে সেখানে দেখা যায়নি তিনি অভিযোগ করেন বিএনপি নেতারা সবকিছুতেই সরকারের দোষ খোঁজেন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য তারা সরকারকে দায়ী করছেন সম্মিলিতভাবে প্রশাসন সেনাবাহিনী পুলিশ বিজিবি এবং আমাদের দলীয় নেতাকর্মী তারা সবাই মিলে কাজগুলো করেছে এবং সেখানে সিলেটের মেয়র বক্তব্য রেখেছেন মানে প্রধানমন্ত্রী তাকে বললেন যে আপনার দলের কাছ থেকে কি কি পেয়েছেন একটু বলেন তিনি কিছু বলতে পারলেন না কারণ দলের পক্ষ থেকে বিএনপির পক্ষ থেকে কিছুই করা হয়নি তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওখানে এখানে বসে বসে লম্বা লম্বা বক্তিয়াতে বাঘবাকুম করে ঢাকায় বসে বসে বাঘবাকুম করে ওখানে তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সংবাদের এই পর্যায়ে আমরা নিচ্ছি অশোক লিল্যান্ড ইফাদ অটোস বিরতি এবং বিরতির পর আরও যা থাকছে মেঘালয়ে অপরিবর্তিত থাকেও ভারতের আসামে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি মৃতের সংখ্যা বেড়ে বিরাশি আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে জাতীয় সংসদে অধিবেশনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব টেবিলে উপস্থাপিত হয়েছে টেবিলে উপস্থাপন হয়েছে মন্ত্রীদেরও প্রশ্নোত্তর পর্ব এরপর শুরু হয় দু অর্থ বছরের বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে উপস্থিত ছিলেন আলোচনায় সংসদ সদস্যরা পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান সংসদ সদস্যরা বলেন আওয়ামী লীগ সরকারই দেশের উন্নয়নে বড় বাজেট পেশ করেছে এবং তা বাস্তবায়নও করতে পারবে পদ্মা সেতু চালু হলে খুলনার সাথে ঢাকার একশো বারো কিলোমিটার দূরত্ব কমবে শিল্প এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের সাথে বাড়বে কর্মসংস্থান যানবাহনের চাপ সামাল দিতে খুলনা যশোর নড়াইল ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ার চারশো তেরো কিলোমিটার সড়ক নতুনভাবে প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সড়ক বিভাগ ভারতের আসামে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে আরও এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে এ নিয়ে আসাম ও মেঘালয়ে বন্যা ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে বিরাশি জনে দাঁড়িয়েছে নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কয়েকজন মেঘালয়ে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে বন্যা কবলিতদের সাহায্যে উদ্ধার কাজ চলছে সোশ্যাল ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোর বিস্ফোরণে নিহত ফায়ার সার্ভিস কর্মী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পরিবার নিহত ফায়ার ফাইটার সালাউদ্দিনের স্বজনরা শোকে স্তব্ধ হয়ে আছেন ফেনী প্রতিনিধি রবিউল হক রবির পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে সাকের আদানের রিপোর্ট চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ আগুন ও বিস্ফোরণে নিহত হন ফেনীর সন্তান ফায়ার ফাইটার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ঘটনার দিন স্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলে সন্তানদের খোঁজ খবর নিয়েছিলেন তারপরই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যোগাযোগ দুদিন পর স্বজনরা তার মরদেহ শনাক্ত করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন বাড়ির পাশে তাকে দাফন করা হয় পাঁচ বছরের মেয়ে ও চোদ্দ মাসের ছেলেকে নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থায় তার স্ত্রী আমি 
গোলাউর দেব হ্যাঁ বললাম সারাদিন কাদের হ্যাঁ বললা দোয়া করেন সবাই অসহায় পরিবারটির জন্য সরকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে আশা স্বজন ও এলাকাবাসীর দাবন করা হয়ে পর থেকে আমি যেমন কি বলি কি খাই কি করি কোথা যাই কো আমার এখন এমন কিছু নলেজ নাই আমার দুই নাতি এক নাতি এক নাতি রে বোয়া বদা অবস্থা না আবার ব্যবস্থা না করে বসই বকার নেই এরকম ছেলে খুবই কম আছে আমরা সবাই তার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করছি আমার ছোট ভাই জানেন আমার বোনের ব্যবস্থা যাতে করে দিই আমার বোনের কে নিয়ে আমরা কোথায় যাব ফেনী সদর উপজেলার ধলিয়া ইউনিয়নের মাসিমপুর গ্রামের সাবেক স্কুল শিক্ষক আবু ইউসুফের ছোট ছেলে ফায়ার ফাইটার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী শাকির আদান চ্যানেল আই এবারে রয়েছে অর্থনীতি সংবাদ আলমারাই কোম্পানির ডেইরি ফার্ম পরিদর্শন করেছেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ডক্টর জাভেদ পাটওয়ারি কোম্পানিটিতে এগারোশো বাংলাদেশি কাজ করেন পরিদর্শনের সময় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশি শ্রমিকদের খোঁজ খবর নেন এ সময় তার সাথে দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীতে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুসলিম আলীর স্মরণসভা হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঐক্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেনি অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ লিয়াকত আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার এ আর এম আব্দুল মজিদ রাজশাহী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক হাবিবুর রহমান এবং দৈনিক সোনার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাত স্বাগত বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ রাজকুমার সরকার মুখ্য আলোচক ছিলেন নওগাঁ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান এবং রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল আলম পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ গোখাদ্যের দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছেন চাঁদপুরের খামারিরা অনেক খামারি নিরুপায় হয়ে গরুর খাবার কমিয়ে দিয়েছেন এতে দুধ উৎপাদন এবং গরুর ওজনও কমেছে খাদ্য ও শ্রমিক খরচ মিটিয়ে লোকসান গুনতে হচ্ছে খামারিদের মোর্শেদ আলমের পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট দফায় দফায় ভুষি ও দানাদার খাদ্যের দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছেন জেলার খামারিরা অনেক খামারি দুধেল গাভি ও গরুর খাবার কমিয়ে দিয়েছেন অনেকে ভুষি ও দানাদার খাবারের পরিবর্তে শুকনো খড় ও ঘাস খাওয়াচ্ছেন এতে গাভির দুধের পরিমাণ যেমন কমেছে তেমনি কমে গেছে ওজন আমরা লোসখানের মুখে পড়তেছি যেখানে একটি গমের ভুষি বস্তা ছিল মাত্র এগারোশো টাকা এখন বাইশশো থেকে তেইশশো টাকা তার মানে দ্বিগুণ আমরা গো খাদ্যের বিকল্প ঘাস চাষ ও খড় গবাদি পশুকে খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছে জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর দানাদার খাদ্যের উপরে চাপ কমিয়ে আমরা ঘাস চাষে উন্নত জাতের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করছি এবং এই ঘাস চাষের মাধ্যমে খাদ্যের যে মূল্য সেই মূল্যটি অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব এবং উৎপাদন ব্যয় অনেক কমানো সম্ভব চাঁদপুরে ডেইরি খামারের সংখ্যা নয়শো পঁচিশটি গরু মোটা তাজাকরণ খামার রয়েছে দু হাজার দুশো এগারোটি সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই প্রকৃতি সংবাদ বিরল প্রজাতির মদন টাক পাখি ধরে খাওয়ার আয়োজন চলছিল দেখতে পেয়ে ট্রিপল নাইনে ফোন পরে কুষ্টিয়া বোর্ড ক্লাবের সদস্যরা পাখিটি উদ্ধার করে বন বিভাগের কাছে তুলে দেয় আনিসুজ্জামান ডাবলুর তথ্য ও ভিডিওচিত্রে সৌমিক আহমেদের রিপোর্ট কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বানিয়াপাড়া চরাঞ্চল থেকে 
एक मदन टाक पाखी धरे एने पिकनिक आयोजन कर स्थानीय कैक जन पाखीटर प्राण बाचाते जतियों जरूरी सेवा नय नय नये फोन दें सुमन आली नामे एक व्यक्ति बन्य प्राणी अपराध दमन इूनीट खबर पे कूस्टिया बार्ड क्लाबर सदस्य पाखीटी उद्धार कर अत्यंत संकटपन्न अवस्था आदेश संख्या अति नगण्य विश्वरा विपन्न पाखीटी जो प्रकृति उन्मुक्त हो तक हमार मन अनेक आनंद अवश्य जागे कारण एक पाखी जो हमें उद्धार करते परलम से रकम आनंद अन् किसुते हैं ना दुष्प्राप्य पाखीटी देखते भीड़ करें अने अंचले छाचर पाखी देखा जाए ना और पाखीटार नाम जानतम ना हमें आशा करी पाखीटा चिकित्सा शेषे पाखी मदन टाक प्रजन सहायक एलिक अवमुक्त कर अर्थनीति सामाजिक इतिबाचक परिवर्तन पद्मा सेतु गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर मंत्रीद शीर्ष व्यवसायी जतियों अर्थनीति पद्मा सेतुर गुरुत्व विषय गोलटेबिल बैठके बहिर्विश्व बांगलेश भावमूर्ति उज्जवल करते पद्मा सेतु एर मध्य विश्वबास नजर कैसे पद्मा सेतु देशर पर खत बनियोग वैदेशिक वाणिज्य के प्रसारित कर आशा प्रकाश करें वाणिज्य मंत्री मंगलवार द्वित धापे आठ टी राजनैतिक दल मत बनीमय कर तेर दल के आमंत्रण जाना हमें सह पांच टी दल अंश नए आलोचन राजनैतिक दलगुल इम तर उद्वेगे कथा कमिशन इम भोट कार्यसूचर सूझ नहीं तब अन्य व्यवस्थापन नजर दीते हैं विएनपि स्थायी कमिटी सदस्य इकबाल हासान महमूद टुकु जान बनार्थर पास विएनपि राजधानी गुलशान कार्यलय ढाका महानगर उत्तर विएनपिर नेताकर्मी जौथ सभाये साधारण मानुषर का टाक नहीं बनार्थर सहा टुकु बोलें कर्णकाल मत ही बनार्थर सहाज्य क्या करबनपि नेताकर्मी प्रथम जनगण के लिफलेट बिल कर एक टाक सवार भिक्षा चाहब जा जा दीबें एग्लो अपना गच्छित करब गच्छित करके पाठब ये कर मूल कारण तो हे जनगण के दल मानुषर का डोनेसन दूरे दस जन का कटी लोकर का डोनेसन दिए मानुष के सहाज कर मानुष तो जानल कटी लोको पार्टिसिपेट से जानल जो पार्टिसिपेट कर दुर्नीति अनियम बिुदे व्यवस्था नार विषय जनसाधारण का सेवा पहुंचे दीते तेसरा जुलाई देशर विभिन्न जिले नतून बारोटी शाखार कार्यक्रम शुरू कर दुर्नीति दमन कमिशन दुदक ब्रिफिंगे दुदक सचिव महबूब होसेन जान शाखा परचालनार जो एर मध्य उपसहकारी परचालक हिसाब से एक साइट जन और सहकारी उपरिचालक पदे एक तेर जन के नियोग देा हो चलती बचर मदारीपुर और कक्सबाजारे कार्यक्रम शुरू कर दुदक विपुल आनंद और उत्साह नहीं सारा देश के मानुषर स्वप्ने पद्मा सेतु उद्बोधन समय गुण सऊदी प्रवसी बांगलेशा तीन देश के निजस्व अर्थायने सेतु निर्माण विश्व बुके गौरव बाढ़ रुमी सैदे रिपोर्ट कैकटी दिन पचिश जून प्रधानमंत्री शेख हासा आनुष्ठानिक भाव उद्बोधन कर स्वप्न पद्मा सेतु राजधानी सह देश के पूर्वांचल संगे सरसि सड़क पथे संयुक्त हो दक्षिणांचल जिला स्वप्न सेतुर उद्बोधन के घिरे 
সারা দেশবাসীর মতো উচ্ছ্বসিত সৌদি প্রবাসীরাও নিজস্ব অর্থায়নের সেতু নির্মিত হওয়ায় গর্বিত সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশিরাও নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হওয়ায় আমরা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে গর্বিত সারা দেশের মানুষের সাথে অধীর আগ্রহে উদ্বোধনের সময় গুনছেন সৌদি প্রবাসীরা বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু নির্মিত হওয়ায় দেশের এবং প্রবাসের আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত এটা অর্থনীতিতে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে অপেক্ষার প্রহর গুনছি পঁচিশ তারিখের জন্য কখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হওয়ায় সারা দেশের মানুষের সাথে গর্বিত ও আনন্দে উদ্বলিত সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও আগামী পঁচিশে জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন শুধু অপেক্ষা সেই মাহেন্দ্র খন্টির সৌদি আরব থেকে রুমি সাঈদ চ্যানেল আই মুজিব শত বর্ষে পরি বঙ্গবন্ধুর বই সোনার মানুষ হই বিষয়ে জাতির পিতার গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমে সেরা শিক্ষার্থীদের সনদ ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠানে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দেওয়া হয় তিনটি গ্রুপে সারা দেশের একষট্টিরও গ্রন্থাগারে হাজারো শিক্ষার্থী কার্যক্রমে অংশ নেয় অনুষ্ঠানে ছিলেন পাঠ কার্যক্রমের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মফিদুল হক এবং জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর সংবাদের এ পর্যায়ে আমরা আবারও নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিলেন ইফাদ অটোস বিরতি এবং বিরতির পর খেলার খবরে যা থাকছে তরুণ প্রজন্ম তাদের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করতে পারলে বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সমাজের উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট জনেরা দায়িত্বশীল ডিজিটাল অনুশীলনের প্রচার বিষয়ে ডিনেটের আয়োজনে জাতীয় সেমিনারে বক্তারা বলেন তরুণদের জন্য নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ফেডরিক নর্মেন ফাউন্ডেশনের ফর ফ্রিডম এর সহায়তায় ফস্টার রেসপন্সিবল ডিজিটাল সিটিজেনশিপ টু প্রমোট ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এন টি আর সি এর নিবন্ধিত সনদধারী শিক্ষকদের প্যানেল ভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে গণ অনশন কর্মসূচি পালন করেছে প্যানেল প্রত্যাশী নিবন্ধিত শিক্ষক সংগঠন আবেদনে কোটামুক্তভাবে নিবন্ধিত শিক্ষকদের নিয়োগ এবং এক থেকে ষোলোতম নিবন্ধিতদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান আন্দোলনকারী শিক্ষকরা রাজধানীর শাহবাগে অনশনের সতেরোতম দিনে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা বিশ্ব মোটরসাইকেল দিবসে রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালে সেফ রোড ফর অল শিরোনামে মত বিনিময় ও আলোচনা সভা করেছে ইয়ামাহা রাইডিং ক্লাব আয়োজকরা জানান রাস্তায় দুর্ঘটনা কিভাবে কমিয়ে আনা যায় কিভাবে যানবাহন ও রাস্তাকে আরও নিরাপদ করা যায় তার উপায় খুঁজতে এই আয়োজন সভায় বক্তারা যথাযথ ট্রাফিক আইন মেনে চলা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে যানবাহন চালানো সহ বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন নির্দিষ্ট লেনে গাড়ি চালানো রাস্তায় নির্দেশিত গতিবেগ এবং অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলা ও মোটরসাইকেলে অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করতেও বলেন বক্তারা অনুষ্ঠানে ইয়ামাহা রাইডিং একাডেমির প্রশিক্ষকরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন